No niin, tässä jatkamme tilaisuutta. Ja seuraavana tuleekin tuolta pikkuhiljaa, mikä hän on. Andy, joka on tuota meidän Siankin keivin takana. Tässä on muuten edessä, annetaan aplodia Tapiolle, Hermanin Tapiolle. Tapio on, on tämän kokoon juoksija, intomielinen kehittäjä, ja ilman Tapio tätä tila- tilaisuutta ei olisi. Joo. Tapio. No niin, Andy on, tosi, on siis meidän keivin takana, mutta hän aikoinaan tuli tekemään sitä, mutta sitten toinen syy, miksi Andy on täällä, hän on jäänyt Suomeen, hän rakastui suomalaisen naiseen ja asuu nyt tuolla Ilmajoilla ja hänellä on yritys nimeltään, 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 niin, ei se kyllä, Andy, catchy fast, name, hey? present future, Roy is your. Well, it's um, it's more of my own experiences in virtual reality more than an industry type overview, but I will touch on 
industry trends uh, from the past. I guess I've been doing this for close to 17 years um, and things have changed <laughs> drastically since I first entered it and even before then there was 20 years of this kind of 3D VR stuff. So the first thing that really got me interested in all things computers, apart from being a kid and breaking stuff, figuring out how did it work and then not being able to put it back together again, um, but was actually the film Lawnmower Man. Uh, 1992 was kind of the first time I'd ever seen or experienced this kind of other world, this virtual world. Um, and I've always been interested in it from that. So I went to university, got all the qualifications in mechanical engineering, because at the time you don't qualify for AV. <laughs> there wasn't a degree program for audiovisual or virtual reality or computing. Uh, projection um, stuff at that time. So I just went to uni, okay, I like stuff mechanical, so I'll do mechanical engineering. Did a master's and then ended up doing the Infocom uh, international body for CTS, which is a, a kind of industry AV body. Um, and then I got my first job straight out of university. What the heck do you do? I've got a degree. Yeah, I know how to draw 3D objects in space in CAD programs. Um, so I actually found a job down in the south coast of England called Seos Displays, and they were a flight simulator. So I went there designing steel structures, FEA analysis um, for the motion platforms, and fortunately I was in a, a part of the team that did custom displays for that wasn't a off-the-shelf product. So I got involved really early on in how these things work, why they work, and wh what kind of technologies we put together to make them work as good as they are. And the clients that CEOs have were Lockheed Martin and Boeing, the US military, so high-end engineering companies that really knew their products really knew what they wanted and were really demanding of us as an engineering group to come up with solutions for them. So the type of systems that we had was collimated flight simulators, uh, obviously non-collimated flight simulators like the application up there, uh, flat walls like the caves that we have here, normal flat walls uh, for car design, interior design, and then we actually came up with a, a head-mounted display. So this was 1998-ish for the first HMD that CEOS came out with. And it was really quite unique. It was a, a collimated optical arrangement as well, which um, the Rift and the Vive, they don't have. So this was an example of the kind of super high-end flight simulator. Really complex motion platform and another complex arrangement for the projector. And it's a collimated display. So these were run in 2D. You don't need 3D when you have these kind of collimating mirrors. So the, the projector is here, and you would project onto this screen. And as a pilot, you would sit here and look into this surface. And this was a mirror. So you were looking at the reflection of that device. And because of the radius of these two, so this screen is typically twice the radius of that. The reflection is perfectly collimated, so you would have a distance um, of about 50, 60 meters or something like that. So it gives you that depth perception. And because you're sitting in a big aircraft, the pilot and the co-pilot, they have to see the same thing. Their instruments must be aligned with what they see visually. So we call that cross-cockpit viewing. Um, so the hence the reason for the collimated optics. The non-collimated stuff was fast military jet fighters where you didn't need, you only had one pilot in there so you could focus all of the visuals onto one spot so you didn't need the collimation. You just had lots of projectors filling the entire space with lots of pixels to give you the um, 
the resolution you need as an arc minute value. Um, so these are the type of systems we did. Now this is the funky HMD that we came up with. And at the time, there was no PCs. or oh, there were, but they were really crappy. So this was run by uh, an SGI machine. And for those that remember back then, SGIs were huge, huge beasts of machines. Um, and we actually had two feeds coming in as a left and right eye feed. And you can see the complex optical arrangement there. And it was about one and a half kilos. So it wasn't too bad as a, a head mount. But based on today's kind of HTC Vive and the Rift, you know, this was ahead of its time for sure because it still had 120 degrees horizontal field of view. <coughs> but I think we only sold three. <laughs> That's about $80,000 for a HMD. <laughs> So then after the flight sim world, you do the mechanics, you do the structures, do the programming. I then got in interested in the opticals. So what are you doing with the projectors? They look quite interesting. What can we do with those? And 87, there was the cave, um, and CIOS formed a new offshoot that specialized in visualization, concentrating on companies that use large-scale visuals but for engineering purposes, design, review, uh, FEA analysis, crash analysis, um, anything that wasn't the core flight simulator. And we also went to um, museums, planetariums, theme parks, anything that needed a big display. This was the company that kind of went for it. So we did reality centers, power walls, domes, caves, all the typical stuff y that you now associate with the VR industry. And this was 15 years ago or something. Nothing's really changed. There's a system up there that I have that's pretty much identical. Three projectors, one big curved screen, all blended together. But it was running off this huge computer. Uh, and the computer was... I don't know, over half a million euros easily. Whereas now you can do it from a single PC that you can buy in Giganti. And it's the same, it's the same principle, just a big canvas of pixels showing whatever you want to show in it. Car design, they use it a heck of a lot. Um, the oil and gas industry were a huge, huge uh, revenue for us because they wanted to explore oil wells. So they get a, a slice of the earth and they'd stick it to the geologists, they'd color grade it, they'd analyze it, and they would, in a 3D world, they would plan the route that the drill head went through. I just assumed you're drilling straight down into the earth. These things go for kilometers, and it's like an, a, a tree root system. It's absolutely amazing the when you get into these facilities, what they can do with it. And they were saving millions of dollars on a drill. So they wouldn't just stick it here and go, okay, no oil. Well, well, what about this spot? No oil. They would plan it and they would steer it in real time using side jets of the, the drill head to steer the drill head past the hard rock and avoid all of that time consuming drilling. Go through the soft stuff and suck it out. And they still use it today. Uh, that was a, f a front projected system, so the projectors would be out here, obviously. This is a rear projected system, so the projectors behind the screen, you can go up, you can touch it, and we even had interactive overlays. Um, car designers, they could scribe a profile of the car on there, or write text and notify, so the smart board stuff that you know today, we were doing that 15 years ago on multi-projector curved screen. <coughs> Entertainment side, big domes. Three, four hundred people in a planetarium looking at the sky, the stars, taking on journeys through the planets. Same principle, multi-projector, big screen. We blend them together, we warp them to make a seamless image. But it's all powered, essentially, from the same computer that you'd use in any of the other systems. It just so happens the size and shape is a little bit different. So that's 
a picture of a planetarium in New York, the Hayden Planetarium. Originally, this was done in 2000, it had seven CRT projectors. And the CRT, I'll get onto in a minute, but is basically three projectors in one box. And there were seven of those, so we had 21 projectors covering the entire screen. And each projector, on a good day with the wind behind you, you would get about 600 lumens from it. Now we can get up to 100,000 lumens from a single projector. So it was uh, one of the first of its kind, and it was really quite cool. And it's still in use, they're still producing shows, and it's one of the best facilities in the world. This one a little bit closer to home, this one's from uh, Sweden, uh, from Linköping, and it's a design visualization center of excellence, I believe, and they have their own 20 meter diameter dome. But you see from the other one where it was over the top of your head for the, the starry night sky, this one's tilted at about 23 degrees. So when you show content, you have more of a, a forward vision. So when you fly through space, you get that feeling of forward motion. Whereas if you're lying on your back looking up, going forward, it's not quite the same thing if you've got buildings because you've got context of a horizon there. <coughs> Caves. Hopefully you've all seen the cave here. This is a, an iterative design of that where it's configurable. All at the touch of a button, the side screens will move in to a pre-programmed angle and you can use it as a flat presentation screen, um, a semi-immersed environment, the 45 degree, or a fully enclosed cave. Uh, this is for a, an oil and gas company in uh, Saudi Arabia. <coughs> Again, 18 years ago, we were doing 3D images on weird screen configurations that we had, okay, well let's do a desk. We do the big screens. Why not do a small, single person or three people immersive desk? So we had two projectors in here. The bezels had uh, intersense tracking. You had your one for navigation, and you had your 3D active glasses for 3D, all like 18 years ago. Uh, and it still looks pretty good now. So after all that VR, experience designing these systems I was approached by Christy who are the manufacturer of some of the best projectors in the world and I was head of design for systems and solutions for the next eight years and we got to do some really really cool stuff so of course any company has a range of products and they've got some smaller units um, that do the fixed installs, the boardrooms, conference centers. But they have the high-end stuff, the, the movie, the Hollywood uh, digital cinemas. They've got the control room stuff, uh, the media servers that do rock concerts and TV studios. So I've got a, a huge, broad spectrum of experience working for Christie, from the really small baby stuff right up to the big monsters at the end that are probably the size of this desk. I mean, they were huge. And they're still huge now. They just get more resolution and higher brightness. But essentially, it's a box. It projects a load of light, and you get an image out of it. <coughs> Control rooms, enough said about that. Digital cinema, we all know 3D cinema now has really pushed kind of uh, the 3D to the consumers, so it's the first time that mass load of people can go and experience 3D on a large scale format. Um, has been declining recent years, uh, just because the movies were so bloody terrible and the 3D was horrible. Um, but now, given the fact that we have 100,000 lumens from a projector, you can actually get the 2D brightness in 3D now. So the new movies will be a, a hundred times better, hopefully. And Christie had an immersive division. 
dedicated to 3D virtual reality simulation. A little bit difficult to distinguish between the two um, because simulation is trying to simulate the real world just as virtual reality is trying to do the same thing. The only difference I can come up with is kind of the application. Um, simulation is typically 2D because you've got a big screen that wraps around you and immerses your field of view. So all your peripheral vision is filled. And when you have that environment, you don't really need 3D because you've got the depth cues of the big screen. You think that you actually are there anyway, so you don't need the 3D. There are some flight sims, and there's one driving simulator that I know of um, that uses active 3D on a big curved screen and collimation as well, which is really unique. I've never heard that before, but it's a current Formula One team, so I guess they're trying to eke out every percentage of performance. So as a company, we did ice hockey arenas. We did building mapping onto hotels. This one is in Dubai. We did control rooms. So using you know a vast number of the display cubes, we can make any size, shape of wall, any resolution, any content from anywhere in the world. It all can all get fed into this place. And this is the AT&T global headquarters. Film premieres, 50 meter wide screen. And the only place they could fit it was in this stadium. And this was a premiere of uh, Harry Potter. Driving simulator, the exact same setup as the one upstairs. This was for a Formula One team that had multi millions of euros to spend, super expensive motion platform, super expensive cockpit and car and five projectors on a curved screen. 2D, but it was trying to simulate the real world. And it was pretty effective, apart from the fact that I couldn't fit in the car, but you know, they had to take the seat out for me. And it was really uncomfortable because there was a load of electronics down there and it wasn't a nice place to sit and get thrown around by the motion platform. And I still haven't lost any weight, but never mind. And then, the cave here. So Christy you know, taught me a lot of things. Baby projectors up to big projectors. Throwing pixels onto a hotel in Dubai to five screens here in the middle of the forest. But essentially, they're all done out of the same building blocks. And if I can do it for them, I can do it for myself. So this thing started a couple of years ago, I formed Cave, and I'd moved to Finland, thanks to Tapio and his Cave, uh, and started doing stuff myself. And all this history, all this experience, I can now supply and support mostly all of the old customers that I used to have. And thankfully, a lot of them have supported me on that. And a lot of the suppliers that I used to buy kit from have supported me in this uh, venture as well. So it's still early days, but I've got some pretty nice customers and we can do anything that you need, basically, either myself or my extended team um, of suppliers. So let's say the building blocks, they're the same, they haven't changed. You need a computer, albeit we started with this beast of a machine and now we're down to a single NVIDIA graphics card for a fraction of the cost. And we had the CRT projectors, the same size as this table, with 600 lumens at best, and 1024, uh, 1280, 1024 resolution. And we're up to 4K, maybe even 8K soon, with the modern day projector. Roughly the same size but 600 lumens compared to, say, close to 100,000 lumens cathode ray tube that would die and drift and from day to day would change to modern day laser illumination. Doesn't change, doesn't burn out, will last for 10 years, 24 hours a day, no problem. 
CRT was just nasty, nasty. But at the time, it was awesome because that's all we knew. So it was state of the art 15 years ago. So the things haven't really changed. We have more light. We've got more pixels. We've got more software power. The thing we're missing is content. People to create, have the power in the PC to generate the worlds that we now try and explore. Have the FEA analysis for distortions, uh, you know, wind CFD simulations. We can visualize all of this stuff now, almost in real time. Whereas before it would take two weeks to just for it to process the data. So these are the things we need, regardless of whatever display configuration you're trying to achieve. It has to contain some of this, otherwise you're not going to get anywhere. And then there's additional subsystems that you can increase the complexity of. So adding say, polarizing filters to make the 3D from low-cost projectors, uh, tracking systems that knows where you are, haptics for interactivity. <coughs> and then we get to, okay, we've got all our building blocks, we want to make it 3D. Well, uh, how do we go about that? So there's several ways of achieving it. The cave here is an active system uh, that uses the active refers to the action of the glasses. So if the glasses don't do anything, they're passive. If the glasses are flicking, that's an active stereo system. And there is hybrids of that. So you can have one projector switching at 120 hertz as an input, but you have a Z screen at the front that'll convert that back to polarized light. And the Hollywood um, digital cinema projectors do that. Mainly because if you've got 400 people in your cinema, and every single one of those walks out with your glasses, that's a lot of money to lose. So they use cheaper, like 50 uh, cent glasses, that if they get trod on or stolen, doesn't matter, we've got a load in the back, we can replace those. But they still go for a single projector, because it's easy to maintain, easy to align, <coughs> and the content is usually delivered in that format. Uh, the good thing nowadays is we have laser illumination, which will change things massively. So with passive stereo, you have a Z screen in front, and that chops out 60-70% of the light. And then you've got to wear these glasses, and that'll chop out another 15% of the light. So you started with 100,000 lumens and the viewer's only seeing 15. It's not very good, not very efficient. You're spending a load of money on this technology. You're not getting the quality of image out of it. So with laser, we tune the laser wavelength to match the coating on the glasses, and we can get 80% of the light throughput. So for the same, uh, for the same projector, you can have four times bright image, or you can buy a lower cost projector with less lumens and still achieve the same quality of image. So laser, laser phosphor will change uh, projection definitely. And the upshot of that is as an active stereo, that's gonna get better. Refresh rates are gonna improve as bandwidth increases. So right now we have proof of concept um, at 240 hertz, which is probably way faster than we need. But the upshot of that is if we're doing stuff now at 120 hertz for one person, we can go 240 hertz. We can have two people in a cave, completely separate eye points, seeing what they should be seeing from their point of view, without any loss, flicker. And then if we go to 480, then we can obviously have four people in there. So for flying an aircraft, if you've got a pilot and a bomber, then those guys seeing their own imagery, uh, the bomber might need map information. The pilot doesn't need that, but he's not going to see that anyway because it's out of his synchronization switch. So there's 
lots to be done with this increase in refresh rate. We can insert different frames, different images without the other person seeing it. So you're essentially seeing two completely different systems but sharing the same canvas. <coughs> so as Cave, what have we done? Well, again, it's big screens, it's lots of pixels, lots of projectors, but the content drives the application. So this is, you know, a weird ass rugby ball shape. And somebody had a great idea, well let's make the inside of a rugby ball a VIP dining experience that the New Zealand tourist board would go for. Okay. Well, let's do the inside of the bubble projection. Let's make it an immersive movie experience. So the movie starts off with you as the football and he kicks you and you travel all around the world and you land in New Zealand. And as an experience, it was absolutely brilliant. And it was seven, eight minutes long movie. Done the Olympics inside the bird's nest. So we had projectors down here shining across the stadium and w we filled the entire ring of the bird's nest. And then we had additional projectors doing the ball and the floor. But all of these units were bought by the Chinese uh, film industry. And then after the Olympics, they were all sent across China for digital movie studios. And there was about 140 something projectors used in that gig. <laughs> theme parks. Theme parks love this stuff because it's an experience they can change just like that. Render another movie, you've got a different ride. You haven't changed any of the hardware. Okay, you've got some theming to change and the sign and rename it and rebrand it. But the background, back of house stuff is exactly the same. <laughs> so they're not spending 10 million euros on a new roller coaster every time they want to do something new. Change the movie, you've got a completely new ride. So this is a cave like the one here but it fits around 20, 25 people. And the screens are a little bit bigger. It's the same projection setup, the same experience, but it's for th entertainment. Again, a big screen, lots of projectors, lots of pixels, completely different content. There's one dinosaurs and gorillas and nasty stuff wanting to kill you. And your motion platform is moving. So we stick motion in there. And this is where it gets really, really tricky. Because you have the 3D, there's content moving around. All you can see is your content. So your field of view is covered. So you think that you're immersed around this and you actually believe it's pretty real. And then you throw in the motion to it that's what the industry called protein spills. Somebody at some point is going to be sick, guaranteed. Because if they don't get the motion of the vehicle perfectly in synchronization with the media on the screen, your brain and your ear don't like it. It's a big no-no. So there's been some research done with the visual and vestibular systems, specifically around theme parks, where they've put guys on roller coasters with a Rift headset. Okay, can we synchronize the motion of a roller coaster with a 3D virtual coaster in your headset? How does it make you feel? Can we really get it on a beat? So there's been a lot of research in my kind of projection world, but industrial automation. So can we take a robot, a motion platform that is motors and actuators and doesn't know anything about CG world? In our CG world, we can make anything happen. We can go from left to right in a single frame or less. You can't do that with a motion platform. It has inertia and momentum and torques and accelerations, you know, current limits. 
there's all these things we've got to factor in and we haven't yet done that with the CG versions. So that's the next crunch for VR, is not only designing the systems and testing them in virtual world, which they're doing now as well. So before they even ride it, they'll model it, they'll get on a vehicle, they'll put some test content on there. Is the scale right? Is the size of the screen correct? Are we leaning a little bit too much? Are the dinosaurs big enough? Is he scary? You know, all of those factors, they want to do it for the general public, but they're buying our technology that we're kind of helping develop to help them make our experiences better. So it's all kind of coming full circle. So y those of you that are developing these kind of things, you're helping them, helping you have fun as well. So this is another example, a single ride vehicle covered in pixels. This one is in London. Uh, that's all I can really say about that. Um, uh, can I say more? Merlin Entertainment. Uh, 12,000 pixels. So really high definition. <coughs> but again, you're encased in this screen. You're on a motion platform surrounded by media. And it's 3D media as well. And then here, here we come into a real uh, dangerous scenario where you have an industrial robot in front of a dome screen and the media has to be in sync with the motion of the robot. That robot can throw you around and could potentially kill you. But if it doesn't kill you, it'll definitely make you sick for sure if the motion isn't in sync. So typically, robots, they know nothing about time code. They go from one spot to the next spot to the next spot. You could probably optimize the time it does that, but the path it chooses might not be the nice, smooth path that the content people want to generate. You get these guys in, in LA that make the movies. It has to do this, it has to swoop. Well, it can't, because it's a physical thing. We can't make it move that fast. It's impossible. Or the G loads will kill somebody, or the structure will fall apart. So you've got to change your movie. So now it's kind of all coming together where they're using things like Unity to model their movie and to preview it on the screen in real time with the path of the robot. So now it's our job to get the robot to move in sync, perfectly sync, with the media. So we've had to develop a new controller, uh, a new piece of software that we can ingest their motion profile, analyze it, send the feedback to them, and they can then change their movie if they have to, or they generate a new motion profile that we can then analyze backwards again. So those are the kind of crazy moves. That it can invert you. We can even put this thing on a track. So as well as being static and messing you around, you put it on a track and send you through a building. And if uh, you've been to uh, Universal Studios in Orlando, there's a Harry Potter ride there that is that system. That robot on a track, whizzing you around an empty warehouse, but in front of media screens, VR screens, domes, images on screens in high def and it is awesome <coughs> another take on that is another motion profile but this is different you don't sit down most other rides you sit down if you start feeling a bit queasy you can hold on you look at the floor it's okay I'm safe I'm not gonna die this one you actually lean into it, you're standing up. So as the whole thing moves, you have to adjust your body. And it's a completely different stimulus. It's like the same demo as wearing the Vive or the Rift and you're sat in a chair and you're navigating a building. You know you're not moving. Your eyes are telling you you're moving, but you know that you're not. Whereas if you stand up and you start to walk around with the trackers, you could kind of believe that you're in that building because physically you're interacting with the space that you're in. This is the exact same system that 
you can hang on, adjust your body weight, and it's a much, much better ride. But the AV surrounding it is just a big projector. Special lens, but it's the same thing. It's a computer showing a movie through a cable to a PC. That hasn't changed and that won't change until we get wireless transmissions at least. So VR for me has gone from designing these systems for car companies, uh, industrial companies that want to visualize their product in a one-to-one -one scale uh, as real as possible. So we obviously can't fit a JCB on a one-to-one -one scale on my desktop monitor. Fine, we'll throw it on the screen. We'll give you the software, the projectors, the screens to enable you to do that. Now we've come around to VR for me now is helping me design my systems better for the people that use the VR in a kind of weird way. But it works. And it's so easy. Before you needed at least half a million euros before you could even think about getting a computer and a projector and a screen and some 3D accessories. Now it's 600 euros for a Rift, Unity's free, Blender's free. Hey presto, you can go create your own virtual world and you can run around and do what you want with a bit of coding. It's cool, but there's only you doing it. Only you can see what you're seeing. With the VR systems, it enables multi-users to experience the same environment. Okay, th it's a little bit different with the, the uh, head tracking, because that's the perspective. But essentially, you're enabling more users to see the same thing and experience the same thing. You're not cutting yourself off from the real world as such. So we get to the point now where it's super cheap. I mean, it's almost for free. Almost. And you've got the communities, Oculus, uh, the Unity stuff, now the HTC Vive, the Razer. They all generate these little ecosystems, and it's kind of based on the gaming industry a lot more now, or that's certainly my perspective. The PC hardware, NVIDIA, they were all born out of the engineering, uh, you know, people willing to spend money, essentially. You're not going to do something where you don't earn money from it. So let's aim it at the big corporations. I mean, SGI in their day were like the Apple of now. Hopefully, Apple's not going to destroy themselves like SGI did, but it's the same kind of thing where they had the world at their fingertips. All of the compute power you needed, they owned. Now it's in a little graphics card. So this gaming industry now, the home, the PC guy, the Call of Duty, it's kind of driving the level and quality of graphics. And that's not going to change. There's new cards coming next month that'll up the ante even more. There's new chips from Intel coming as well uh, in a few months that'll change it again. And it'll keep going like that, endlessly. But the thing that really excites me is this opening up the field enabling you guys to get hold of this kit that was ridiculously expensive. And for the high-end stuff, it still is. But ultimately, you can get there using your stuff for free in your bedroom if you even wanted to. So what we need is you guys to keep doing what you're doing. Because without your interest and continued interest, it'll go away. And it almost did. I remember a period in the mid-90s where we were selling loads of caves because everybody wanted a cave. That car company's got a cave. I need one. That oil company's got this system, so therefore we need one. Well, that kind of died off a little bit. But now it's coming back. I've done three caves in the last two weeks, design-wise. Um, a couple of domes and a new theme park ride. So people are now spending money on these big systems. But if you don't develop new ideas, new software, new content, because the building blocks exist, it's the content and the software that's new, and it will change it. 
So make hay because it is the cheapest it'll ever be. So for me as a company, where does that leave me? I do VR systems. Well, you're not going to pay 100, 150,000 euros when I can get this thing for 600. Don't be silly. So I want to improve myself. I want to improve the systems that I do. And I'm not going to lock myself away. So that curved screen, the dome, the Z space, the Rift, the Vive, and the gear, if you're interested, I'm across town. So if you ever wanted to do anything, try something, create a game, uh, get interested in this, test out your ideas, just give me a call because it's open all the time. And if I'm not using it, it's pretty much a waste of money. So yes, I sell them, but it's in my place collecting dust most of the time. So feel free. Come and use it, develop it, try stuff. And that goes for anybody. As long as you can speak English, then you're welcome. <laughs> so that's it. That's my kind of journey through VR. And it'll continue along that path, I'm sure. So, yeah. Any questions? Hopefully not. <laughs> Great, cool. <laughs> Yes. Mm, hopefully one sat behind you. <laughs> but no, not yet. No. Well, actually, I did sell a Mirage projector to Stereoscape when they first started. But everything I do is the US, the UK, Germany, China, and the Middle East. So it's very rare that... Um, there's an application for something like this uh, here in Finland. It's not to say they won't be, but most of my clients are all overseas. Yeah. Which is great for travel. <laughs> I'd prefer to be here for sure. But you know, the the Disney's, the Universal Studios of the world, you're not gonna have that level of investment from Power Park, unfortunately. I'd love that to happen but I don't see it happening. Not yet. Maybe one day. Maybe one day. I'll try and convince him. <laughs> awesome. Thanks, Andy. Ja tuota, avoin on osasto vielä ja voi keskustella Anni kanssa tuolla ajaa vaikka formulaa vai mitä. Mutta seuraava juttu on sitten taas edessäpäin, ja nyt mennäänkin sitten pohtimaan tätä kilpailukykyä, miten virtuaalitoidollisuudesta saadaan kilpailukykyä, ja tähän vastailee, tai vastaa Juuso Pihamaa, yhteispäällikkö Stereoscapeista. Juuso, ole hyvä. Hörättääkö tarpeeksi? Okei, okay, kiitos. <köhön> <köhön> Joo, tosiaan, tervehdys kaikille. Mun nimi on Juuso Pihamaa ja tuossa Andykin mainitsi ihan tuossa lopussa tuohon kysymykseen vastatessaan meidän tota, firman nimen Stereoscape. Tota, ollaan sen verran just Andy kanssa oltu aikoinaan tekemistä häneltä. Tota, ollaan yksi videotykki ostettu. Ja tota, nyt mä kohta kerron vähän stereoskeipistä lisää ja sitten puhun enemmän. Yritän, yritän tuoda tätä virtuaalitodellisuuskeskustelua vähän tota, niin kuin kourin tuntuvampiin esimerkkien kautta niin kuin suomalaisia yrityksiä koskevaan niin käytäntöön. Eli tota, mä aion puhua siis kilpailukyvystä ja tota, kuinka saada sitä kilpailukykyä 
virtuaalitodellisuudesta ja sen avulla. Ja ehkä vähän sivutaan myös kilpailuetujakin. Ja tuota, mä aloitan nyt tällä, tuota meidän vähän tiedätte paremmin, mitä tuota Stereoscape tekee. No siis me tehdään visuaalisesti tehokkaita interaktiivisia tuotetarinoita. Eli tuota, vuorovaikutus on se, mihin me uskotaan, että se on todella vahva työkalu, mikä auttaa ihmisiä ymmärtämään asioita paremmin sen vuorovaikutuksen kautta. Ja visuaalinen tehokkuus, se, että joku asia näyttää nätiltä, se alkaa heti kiinnostamaan vähän enemmän. Meidän tarina lähtee vuodesta 2008, ja tota, me oltiin silloin Pohjoismaiden ainoa 3D-elokuvatuotantostudio. Ja tota, siitä on tarina kehittynyt enemmän sitten tänne business B2B-puolelle yritys, yritysmaailmaan. Ja tota, mitä on jäänyt jäljelle on se tarinankerronta, se elokuvamainen tarinankerronta, se, että niin kun saadaan ihmiset tempastua siihen mukaan ja me on viety sitä sitten tuotetarinankerrontaa. Ja tota, niin kun nykyään moni on saattanut sitä havaita, kuulla, lukea, niin tota, siis videosisältö kasvaa koko ajan valtavasti se käyttö. Ihmiset haluaa nähdä enemmän videoita, ehkä vähän sitä tulee joka tuutista. Tavallaan niin aika on vähemmän käytössä, koska täytyy seurata niin montaa eri mediaa. Video on tosi tehokas keino, ja kun siitä saadaan vielä vuorovaikutteinen, niin se vielä tehostuu sen lyhytaikaisen videon parissa. Ja tota, se on se, on se tota, mihin me, mitä, mitä me tehdään. Ja esimerkiksi niin kuin, hyvänä esimerkkinä voi pitää, että me ollaan Asiakkaita, mitä meillä nyt on tässä viime aikoina, esimerkiksi Kemiralle ollaan tehty liuskeljun pumppausprosessin visualisointi. Ja se oli niin kuin tuonne sijoittajaviestintään. Ja sitten taas toisaalta ollaan, Wärtsilälle ollaan tehty tuotejulkistukseen semmoinen tota, moottorivisualisointi. Ja sitten taas toisaalta ollaan oltu koulutuksen kanssa tekemisissä, koska niin kuin meidän näkemyksen mukaan Myynti, markkinointi, se on tavallaan niin kuin asiakkaan kouluttamista, koska silloin yritetään kertoa mahdollisimman hyvin, miten voidaan auttaa yrityksen asiakkaita. Niin tota, sehän on tavallaan aika lähellä. Niin just siihen tehokkaita niin kuin visuaalisia apukeinoja sitten siihen koulutustilaisuuteen, olkoon se sitten organisaation sisäinen tai sitten myynti, markkinointitilanteessa asiakas, ketä koulutetaan. Uh, otsikossa oli kilpailukyky. Mä halusin sen takia puhua kilpailukyvystä, koska tota, kilpailuetu on mun mielestä aika radikaali asia ja tavallaan se, että se on virtuaalitodellisuudesta sitä kilpailuetua, niin se on, se on aika kova väite mun mielestä. Varsinkaan saada semmoista strategista oikeita kilpailuetua. No Warren Buffett on määritellyt kilpailuetun sillä, että se on tavallaan sellainen vallihauta, mikä yritys onnistuu rakentamaan ympärille niin, että siitä ei kilpailijat pääse yli, koska se on niin leveä ja syvä. Niin se, että sä hankit virtuaalitodellisuuslaitteiston teille, niin kuin tuossa äsken Andy puhui myös sitä, että, että tota, aikaisemmin häneltä ostettiin niitä keivejä ja sitten tuli pieni tauko ja nyt taas ihmiset haluaa ostaa sitä virtuaalitodellisuuslaitteistoa sinne, mutta ei, sillä, ei se niinku itsessään, se ei lue, min, se ei lue minkäännäköistä varsinaista kilpailukykyä eikä varsinkaan etua, jos sitä ei käytetä hyvin. Et kyllä se laitteisto täytyy saada käyttöön ja tavallaan tota, se täytyy ymmärtää, mihin kaikkeen se pystyy. Ja tuota, mm, no me ollaan siis Stereoscape pieni pulju. Meitä on kymmenen. Pinnistetään tuolta Herttoniemen teollisuusalueelta Helsingistä. Ja tuota, sen takia, koska meitä ei ole sen enempää, niin me toimitaan myös integraattorina. Eli meillä on yhteistyökumppaneita näihin eri sit, näihin tota, laitteisiin esimerkiksi ja sitten esimerkiksi ohjelmistoihin, niin uh, tämä Mindfield Gamesin tota, Sinervo tässä mainitsi esimerkiksi, näytti kuvankin niistä käsistä, mitkä oli tällä lailla edessä siinä, niin se Leap Motion, mikä tuli mainituksi, niin se on, he, esimerkiksi he ovat meidän yhteistyökumppaneita sille, että löytyy, löytyy sitä, sitä, heidän kautta ollaan niin saatu virtuaalitodellisuuteen enemmän niitä tota, ominaisuuksia. Tai sitten meillä on tuossa Minimes-osastolla tota, Virtuaalitodellisuusstandi tuossa noin, missä on ne kamerat, mitkä trackkaa ja voi kävellä. Siinä nyt kollega Antti pyörittää sitä lankku, lankkukävelydemoa. Niin tota, 
Siinä on takana semmoinen amerikkalainen Santa Barbarasta kotoisin oleva yhtiö kuin Worldwish, joka on tota, tehnyt diiliä Okuluksen kanssa ja heiltä on sitten ne laitteistot ja se on tehnyt sen ohjelmiston. Ja tota, me ollaan Pohjoismaiden ainoa jälleenmyyjä siinä ohjelmistossa. Ja meidän niin stereoskeivin biifi on tehdä sitä sisältöä, auttaa yrityksiä itse myöskin sitten luomaan lopulta sitä sisältöä. Ja tämän ohjelmiston ajatus verrattuna jonkin pelimoottoriin on se, että se on mahdollisimman helppo käyttää. Ja se on tehty virtuaalitodellisuus ohjelmistoksi alustaksi. Tuota, mutta kilpailukykyä, no sitä me puitiin meillä toimistolla ja tuota, tuli tämmöinen esimerkki siinä keskustelun omassa mieleen, mitä mä täytyy kertoa, että tarina joskus 80-90-luvun vaihteessa internet teki tuloa ja tuota, meillä sitten yksi henkilö oli mukana myymässä semmoiseen suomalaiseen firmaan ajatusta internetistä, että se voisi olla aika hyvä työkalu ja ehkä vähän nostaa teidän kilpailukykyä. Se voisi vaikuttaa esimerkiksi tiedon siirtoon ja niin kuin informaation levittämiseen. Ja tota, tämä suomalainen firma teki vähän tutkimustyötä ja tuli siihen tulokseen, että heillä kyllä siirtyy tieto ihan hyvin. Et ei se ole mitenkään rikki se prosessi, että ei sitä tarvitse korjata. Et heillä on tehokkaat prosessit tiedon siirtoon ja informaation levittämiseen. Tota, joskus ei tarvita välttämättä niin kuin rikkinäistä prosessia. Silti Kilpailukyky on, niin se on sellaista, mitä suomalaiset yritykset tykkää puhua siitä, sitä yritetään tehostaa aina. Tavallaan, jos oikein yksinkertaistaa, niin kilpailukyky on, mä määrittelisin sen niin, että kun kate on keskellä ja se on tota, kustannukset, millä se kate synnytetään, niin kilpailukyky painaa kustannuksia alas ja sitten taas kilpailuetu luo asiakkaalle aitoa arvoa ja nostaa katetta ylös. Ei enempää siitä. Tota, mä käyn esimerkkejä läpi, mitä on tehty. Tämä on, tapahtuman nimi oli virtuaalitodellisuus nyt. Ja tässä on niin käytännössä tapahtuja, tapa, tapahtuneita ja tehtyjä toteute, toteutuksia, mitä ympäri maailmaa nyt on osa, osa näistä esimerkkeistä, mitä on tehty. Ja tämä on niin eri, tota, noihin, eri toimintoihin organisaatioissa missä eri toiminnoissa on virtuaalitodellisuutta hyödynnetty ja saatu siitä aitoa etua. Ensimmäisen tuotekehitys. Öö, Tämä on Ford, perusti aikoinaan 2006, siitä on nyt 10 vuotta, ne perusti Ford Immersion Lab, laboratorion. Siinä aikaan sitä täytyy kutsua laboratorioksi vielä. Ja tota, nyt on, siitä on tuloksena, niin tota, on saanut vähennettyä keskimäärin kuudella kuukaudella tuotekehitysaikaa. Öö, Sitten on tällainen Ford Immersive Vehicle Environment. Ja heidän laskelmien mukaan, tämä on 2013 vuoden arvio, tuota, on 8 miljoonan dollarin säästöt vuosittain. Sen takia, että he on tuohon 2013, niin silloin seitsemän vuotta tehnyt sitä virtuaalitodellisuutta, käyttänyt sitä, niin he on päässyt tuollaisiin tuloksiin. Sitten Rolls-Royce on tuota, hyödyntää tuotannossa. Jos ajatellaan siis on tuotesuunnittelua, tuotekehitystä, niin siellähän syntyy ne 3D-mallit, CAD-mallit. Ja yllättävän monessa firmassa ne tavallaan jää sinne. Niitä ei hyödynnetä se enempää muuta kuin, että ne pistetään valmistukseen. Ja sitten siellä valmistuksessa niistä tehdään se oikea tuote ja sen jälkeen täytyy pyöräkeksiä taas uudestaan, millä se markkinoidaan ja myydään. Niin me ajatus on se, että me otetaan niitä kädimalleja just myöskin ja viedään niitä sieltä tota, suunnittelusta ja sitten sinne tuotannon käyttöön ja siinä välissä. Niin Rolls-Royce on esimerkiksi tajunnut pyöräyttää ne virtuaalitodellisuuden kautta. Niin ne on silloin ne valmistuksen tietotaito on saatu siirrettyä ja myös sinne takaisinpäin sinne tuotekehitykseen jolloin pullonkauloja on pystytty vähentämään siellä tuotannossa, koska on keksitty nopeampia prosesseja valmistaa niitä. Silloin muutoksia voidaan tehdä nopeammin, koska ne tulee sieltä suoraan sinne valmistuksen puolelle. Ja sitten on taas yksi luku, kaksi miljoonaa puntaa. Nämä siis kaikki luvut on tietysti, ne on vähän ympäri pyöreitä ja haarukassaan siinä, ne on isoja, yllättäviä. Ei niitä kannata sillä tai numerollisesti nyt ottaa, mutta niin kun ne on kuitenkin sillä 
yhtiöiden julkaisemia semmoisia, että ne ei ole suinkaan mennyt hukkaan. Ö, sitten on ergonomia ja työturvallisuus. No taas yksi tosi tärkeä juttu. Tota, Tämä on sieltä, sitten Ford on levittänyt sitä ympäri niiden konserniin. Ja tästä on, tää on niinku todellisia tuloksia, mitä on niinku aikaisempaa verrattuna, niin 70 prosenttia on työtapaturmia tullut vähemmän sen jälkeen, kun on päästy testaamaan ensin virtuaalitodellisuudessa, miten tämä voisi tehdä vähän muuttaa. Ja niin kuin ergonomiaongelmat on niin tosi isoja huomattavia prosentteja. Ja totta kai, mitä terveempiä ihmiset on, niin tota, se on aina plussaa. Sitten on vielä, vielä yksi esimerkki, tämmöinen key technology, tämmöinen lajittelukone. Niin kuin, siis periaatteessa nämä nyt on valmistavan teollisuuden esimerkkejä, mutta että niin kuin, tuota, niitä voi jokainen just soveltaa. Tässä on yksi, tuota, se on markkinoinnin käyttöön. Laittelukoneen valmistajat otti virtuaalitodellisuuden ja ne vei sen markkinointikäyttöön. Ja ne mittas, markkinoinnin tehtävä on mun käsityksen mukaan tuoda liidejä. Jos myynti myy, niin markkinointi tuo niitä laadukkaita liidejä. Niin Edellisen vuoden messuihin nyt sitten virtuaalitodellisuus sisään niin 25 prosenttia enemmän. No, voi olla, että oli vähän parempi tuote, ehkä joku muu markkinointi saatu messuille enemmän porukkaa. Mutta että tota, tämä on kuitenkin nyt ihan suhteellisen uutta dataa ja tota, pitäisi pitää ihan täysin paikkansa. Tota, tässä on, tämä on nyt sitten meidän tekemä. Tota, tehtiin nesteelle tämmöinen ISIS-konferenssi tuolla Lontoossa, ihan tässä hiljattain viime kuussa. Ja tota, base oil ja neste meni sinne tota, diiseli, ne oli sellainen biodiesel nyt. Ja tota, tehtiin heille semmoinen virtuaalitodellisuusseikkailu niin, että tota, se on itse asiassa meillä kanssa nähtävillä tuossa meidän standilla, että kaikki halukkaat on tervetuloa katsomaan, voisi nähdä. Se on siis, kun kuvassa näkyy nesten leidit siinä, niin noin Samsungin GRVRlle. Ja tota, tätä pystyy jakaa esimerkiksi vaikka YouTubesta tätä samaa sisältöä. Ja tämän ajatuksena oli siis markkinointi siinä viihdyttää sitä porukkaa, ketkä siellä käy siellä heidän standillään. Ja tota, siinä tankataan tota katsoja niin sinne autoon dieselin mukana. Ja se menet läpi sen koko moottorin saman reitin, mitä diesel kulkee, kun se tuut höyrynä pakoputkista pihalle ja kauniiseen suomalaiseen talvimaisemaan ja näet nesteen bensa-asemaan siellä takana. Valkoinen farmari katoo horisonttiin. Niin tota, se on, ihmiset poistu siitä standilta hymyillen ja tota, se oli ainoa osasta siellä konferenssissa, johon jonotettiin. Ja semmoinen otos, me sieltä saatiin, että 200 ihmistä kesk- suurin piirtein sen näki konferenssin aikana ja yksi sanoi, että sille tuli huono olo. Sitten huonosta olosta on paljon puhuttu täällä ja se on nimenomaan iso ongelma ja me tiedostetaan sitä myös. Mut että niin kun se on osa heistä, ketkä sitä kokeili, oli varmaan ehkä jo kokeilu aikaisemmin jonkunnäköistä virtuaalitodellisuutta. Ja se on niin kuin, siihen, siihen vähän oppii, se on vähän niin kuin matkapahoinvointia, joillekin sitä vaan tulee autossa herkemmin kuin toisille, ei, sille ei mahda mitään. Mutta se sisältö määrittää todellakin kyllä sitä, että niin kuin mistä tulee herkemmin kuin mistä sisällöstä sitä matkapahoinvointia. Niin tota, niin kuin näihin lukuihin perustuen, niin me, me, mielestä me nyt onnistuttiin kuitenkin ihan hyvin sitten. Vaikka tämä on vähän semmoinen vuoristoratamainen sisältö siinä, kun bensapumpulta painuu sieltä moottorin läpi, niin kyllä se menee vähän ylös ja alas. Ja tota, sitten on vielä yksi esimerkki. Tämä on vähän tämmöinen kauhuesimerkki. Että niinku ei sen virtuaalitodellisuus, ei, ei tarvi olla näin monta pampulaa pistää tuommoista. Tämä vähän kärsi inflaatiota tämä kuva siinä, kun Andykin näytti äsken niitä tota, isoja, isoja maskeja, mitä ne oli myynyt, mitä se oli jotain sata tonnia maksoi silloin 15 vuotta sitten, vai kauan siitä oli. <laughs> Vähän vastaava viritys, mä en tiedä, tämä voi olla vaikka hänen suunnittelemansa. <laughs> Mutta niinku, siis kynnys voi olla paljon matalampi kuin tämä näin. Tähän vaatii hirveän suunnittelu, että sulla on kaikki noille sensoreille ja mille tahansa vastaanottimille tuossa, että niillä on jotain järkeä. <laughs> niin tota, ei se tarvi olla mitään tällaista näin. Et niinku, markkinointi on yksi toiminta, mistä se voi tuoda yritykseen sisään, mut mä Sanoisin, että se on niinku myöskin osittain sitä kulttuuria, miten se saadaan sinne organisaation ajettua, uusi teknologia ja tavallaan niinku ymmärrys siitä, miten se saadaan niinku implementoitua. Tota, tässä on niinku yhteenvetona 
mitä mä oon tässä koettanut sanoa, niin tota, virtuaalitodellisuus on siis keskustelun mahdollista. Joku fiksu on pudottanut semmoisen termin kuin tiedon demokratisointi. <laughs> tota, se on siis niin kuin sen tiedon tavallaan, mitä, mit, mikä se on se suomenkielinen, yht, jotain yhteismitallistamista. <laughs> Siis sellaista niin kuin samalle, samalle tasolle kaikkeen tuomista. Siis niin, se on se tuotekehityksen kaverit, ne ymmärtää tosi paljon paremmin niitä 3D-malleja. Jotkut jopa näkee 2D-malleistakin niin kuin hyvin sen, että miten paljon se niin kuin menee suuntaan toiseen. Toiset ei näe sitä lainkaan. Niin sitten kun se laitetaan niin, kuin, et niin että se saadaan yhden suhde yhteen kokoon, ja niin kuin tuossa meidänkin tota, esittelymessuosastolla, tuossa kun sä pääset kävelemään, niin sä voit kiertää sen, mikä se ikinä onkaan, jos se nyt on jotain... Niin kuin Tota, jotain tota, semmoista kouriin tuntuvaa oikea tuote, niin sen, sen voi joko ottaa käteen, sitä voi pyöritellä, tai sit se, se on siinä ihan, ihan täydellisessä koossa. Ja siellä voi kävellä itse, jos se on niin iso, että sinne mahtuu kävelemään. Niin myöskin niin myyntimiehetkin oppii puhumaan siitä, myymään sitä, kertomaan siitä tuotteesta paljon paremmin ja informatiivisemmin, kun ne voi näyttää sen asiakkaalle ja kertoa, että tästä mä nyt puhun, pistän nämä lasit päähän ja katsotaan, niin tota, se, mitä ne tuotekehitys on sillä ylipäätään halunnut tehtävän sillä laitteella. Mutta niin virtuaalitodellisuus se on se työkalu. Ei se, se ei niin kuin, se ei ole, kukaan ei perusta bisnestä sillä perusteella, että tässä on mun strateginen kilpailuetu, mulla on virtuaalitodellisuus ja kaiken lopun mä keksin kyllä myöhemmin. Vaan että siis sitä, jos sitä käytetään oikein, jos siinä saa apuja, niin siinä on ihan huikeat edut, aivan varmasti. Uskon, että se niin kuin, tulee tosi vahvana. On jo tullut nyt, on vähän hypeä varmasti kyllä. Niin kuin tota, Mindfield kuudesta puhuu, että et, niin kuin toissapäivänä periaatteessa kuluttajamarkkinoille virallisesti lanseerattiin virtuaalitodellisuus. Ford on tehnyt sitä kymmenen vuotta, mutta se on tietysti ollut erilaista vähän. Mutta nyt kun se on arkipäiväistyy kaikille kuluttajamarkkinoiden kautta, niin ihmiset alkaa ymmärtää sitä paremmin ja ihan varmaan tulee jossain määrin jokaiselle käyttäen. Mitä aikaisemmin siinä lähtee mukaan, niin sitä enemmän kertyy kokemusta sen käytöstä. Varmaan tulee virheitä. Ja niin kuin mitä, mä, silleen, että mitä me stereoskeipillä tehdään, on se, että niin kuin se, se lisäarvon luominen asiakkaalle, niin se on se, mihin me pyritään, mitä me, saadaan, niin mitä me yritetään meidän asiakkaista, niin kuin, mitä me, missä me yritetään niitä auttaa, on se, että ne saisi luotua aitoa lisäarvoa niiden asiakkaille. Ja tota, siihen, siihen me uskotaan, että tämä on niinku, se meidän bisnes lähti sieltä 3D-elokuvien tuotannosta, niin tämä on vain ollut sellaista niinku luonnollista siirtymää koko ajan. Virtuaalitodellisuus on tullut ja se on niinku mukana meidän työkalupakissa nykyään ja se on sitä samaa, samaa tiedon demokratisointia. Joo, kiitoksia. Ja kiitoksia Juuso. Hyvästä esityksestä myös, ja olisiko tähän kysymyksiä Juusolle? Tai sitten myöhemmin jo. Joo, no, mä tuossa äsken sä puhuit siitä tiedon demokratisoitumisesta, niin mä menen taas näihin samaan metodeihin. Virtuaalitodellisuus kaiken kaikkiaan on hyvin demokraattinen ympäristö, jolla on kaikilla tavallaan niin kuin samalla lailla mahdollisuudet, ja mun mielestä niin kuin oikeastaan niin kuin vahvimpia niin kuin argumentteja tässä markkinoinnissa on se, että tämä niin virtuaalitodellisuus, että niin kuin, kun on tämmöinen visuaalinen ympäristö, niin sen ymmärtää kaikki heti samalla tavalla riippumatta siitä, onko se unelia vai suunnittelija vai, vai sitten se toimitusjohtaja, tekijä, joka päättää jostain investoinnista, niin ne kaikki ymmärtää sen heti samalla tavalla ja kaikilla kielillä vielä, että me ei tarvitse tehdä eri versioita japanilaisille ja, ja, ja suomalaisille, että, että tämä on tilallisen viestinnän ammatti aika erilainen ja siitä on myöskin su, suuri teho. Joo, kyllä. Hyvä. Hyvä kysymys. Hanno, oliko muita kysymyksiä vielä tässä yhteydessä? Kiitoksia vielä kerran, Juuso. Joo, kiitti. Ja nyt meillä on tuota valinnan paikka te, tässä yleisöllä, että mitä tehdään. Pidetäänkö tauko vai otetaanko vielä lopuksi Timo, Timo juttu? Eli kaikki, jotka ovat sitä mieltä, että otetaan tämä viimeinen kehitys tähän samaan syssyyn, niin nostaa käden ylös perinteisesti.
Ja jotka on toista mieltä, niin nostaa kädet ylös. No ei, eli kun pidetään saman tien tämä viimeinen esitys, eli nyt on sitten Timo Ilomäen vuoro ja virtua todellisuus ja elämyksen oppiminen. Ai teitä on kaksi. No hyvä, teitä on kaksi. Heti, mutta no, kyllä, kymmenen minuuttia pidetään pieni tauko tässä. Kymmenen minuuttia. Ja. Totta kai.